конечно, мы пригласили вас сегодня с тем, чтобы презентовать второй, второй ежегодный доклад фонда о положении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мы назвали его, видите, актуальной проблемой. Действительно, да, первый доклад вышел в 2010 году, сейчас второй доклад. Мы от своей ниши, от своих тем не отступаем. Наш, предмет нашего интереса – это семьи с детьми группы риска, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей семьи с детьми-инвалидами, дети-инвалиды, и третья группа – дети, совершившие правонарушения, находящиеся, так скажем, в конфликте с законом. Так вот, конечно, ежегодно мы стремимся найти особые, обращаем внимание на особые аспекты темы. Тема безгранична, безусловно, и обсуждается последнее время в обществе тема детей достаточно широко. Но, тем не менее, с учетом стоящих задач общегосударственных, я бы сказала, по модернизации сферы социального обслуживания, важно, на наш взгляд, определить приоритеты ранжировать эти группы вопросов, которые характеризуют состояние в обществе с тем, чтобы принимать адекватные решения. Так вот, в этом году мы решили остановиться на трех проблемах. Первая, она связана с жестоким обращением с детьми. Тема достаточно обсуждаемая и на политических площадках, и на общественных. Тема социально значимая. Вопрос, несмотря на то, что он широко обсуждается, решение своего должного пока не нашел. Так вот, если по цифрам смотреть, все-таки ежегодно более 100 тысяч детей становятся жертвами преступных посягательств. Причем посягательства это эти самые разного свойства, скажем, в 2010 году 1700 детей погибло, 2400 детей получили тяжкий, тяжкий вред своему здоровью, 9500 несовершеннолетних стали участниками преступления против половой неприкосновенности детей, тревожит и рост правонарушений на бытовом уровне и с участием несовершеннолетних в том числе. Поэтому нам кажется, что тема эта вовсе не исчерпана. Тем более, несмотря на то, что жестокое обращение вроде бы как классифицируется как особая зона внимания, получила статус самостоятельной социальной проблемы, но, но на практике этот вопрос часто пересекается с иными негативными социальными проявлениями и воспринимается и оценивается не самостоятельно, а как-то в связи в, ну, в разном контексте. И более того, объясняется как проявление недостатка образования или же особенности семейного уклада, или традиции, или несчастный случай. Причем большинство случаев проявления жестокости в отношении детей остаются скрытыми и, заметим, очень часто не осуждаемыми, а скорее объясняемыми, если не одобряемыми со стороны местного сообщества. Поэтому, обсуждая эту тему широко общественно, мы, конечно, сегодня констатируем, что это не значит, что случаев жестокости стало меньше. Это говорит только о том, что общество готово реагировать, готово принимать решения или участвовать в обсуждении этой темы, хотя все, кто здесь присутствует, может и про себя и сказать, что не всегда и готовы обсуждать общество. Да, есть политкорректность, но на бытовом уровне тема это вряд ли стала предметом серьезного внимания. Второй вопрос, который мы выносим на обсуждение сегодня или тема, это тема проблемы изменения отношения общества к инвалидам, принятия их 
как равными гражданами в обществе. И в данном случае тема ранней помощи, раннего вмешательства, на наш взгляд, представляется крайне актуальной. Потому что это ранняя помощь, или профессионально, как называется, раннее вмешательство, это не только максимально раннее выявление отклонений в развитии и, значит, медицинская помощь ребенку, но это еще и социальное сопровождение семьи, помощь ребенку в развитии. Но есть еще один аспект этого вопроса, что кроме тех той поддержки, которую службы раннего вмешательства оказывают семьям с детьми, сопровождая их по жизни в их трудных обстоятельствах. Но и эта организация такой работы, безусловно, способствует и сокращению отказа от детей инвалидов, а значит и роста детей-сирот с инвалидностью в интернатных учреждениях. Поэтому мы как фонд особо эту тему поддерживаем, ее продвиг... стараемся продвигать и в докладе по... в разделе, так скажем, посвященной детской инвалидности основной... основное внимание уделено именно этому аспекту помощи семьям, потому что он, безусловно, требует дальнейшего продвижения и развития. Ну и третья тема – это тема, как я уже сказала, дети, проблема детей в конфликте с законом. Мы констатируем, статистика показывает, что ежегодно количество детей, совершивших правонарушения, сокращаются. Так, в 2010 году таких случаев было 78 с небольшим тысяч, а в 2005 году 150, то есть два раза, в общем-то, сокращилось количество правонарушений среди несовершеннолетних. Но тревожит рост повторных правонарушений. И во многом, на наш взгляд, это объясняется все-таки достаточно распространенной практикой лишения несовершеннолетних свободы, отбывания ими наказания. Хотя терапевтический эффект такой воспитательной работы давно подвергается сомнению со стороны и общественности, и профессионалов. И в этой связи, безусловно, тревожат инициативы последние, которые делались и со стороны э, депутатов Государственной Думы, о снижении возраста уголовно наказуемого для детей до 12 лет то сегодня нам предлагают э, помещать в места лишения свободы 12-летних. Хотя, еще раз повторяю, обратитесь к профессионалам, они вам скажут, что лишение свободы, безусловно, решает какие-то задачи, но они очень далеки от реабилитации, воспитания, сокращения рецидивной преступности и так далее. Расскажу на самом деле то, что хочется сказать от, от души, от сердца. Да, здесь очень многое говорится о том, что надо, чтобы, надо помогать детей, надо поддерживать. И я абсолютно с этим согласна. Почему? Потому что я сама воспитывалась в интернате. Это сейчас мы говорим о том, что есть школа, пансион и так далее. А тогда это была школа-интернат для незрячих детей. И это была абсолютная психологическая нагрузка. То есть для семилетнего ребенка, лично для меня, да, то есть я оставила свой дом в 500 километров от дома, я ушла из дома, то есть там меня отправили в школу. Это из-за того, чтобы я получила образование, но опять же, я настолько там на самом деле страдала и пережила в своей жизни, что это огромный опыт. Но с другой стороны, многие не выдерживают. Почему? Потому что именно нет поддержки. А в моем случае у меня была огромная поддержка от моей семьи. Была любовь, есть, слава Богу, была поддержка. Каждый раз приезжали, говорили мне, что это надо, надо учиться, надо, чтобы ты чему-то достигла в этой жизни и так далее. Это, может быть, мы чуть-чуть ушли от темы, но на самом деле здесь именно об этом и говорится. То есть отбирать детей, ну, 
принципе, ты, ты, кто, ты, кто сильнее и кому это полагается, они могут отобрать детей там у родителей. Но я считаю, что это не помощь. Я считаю, что опять же органы опеки все должны делать для того, чтобы поработать с семьей, не только с ребенком. Можно с ребенком поработать, к сожалению, а порой видим как бы семью, которая из-за которых нам страшно становится. Опять же, можно с семьей поработать, также с ребенком и посеять ту любовь, внимание, которое, может быть, как бы семья не смогла сделать для детей. Это очень важно.